Hola, muy buenas noches a todos. Nuevamente bienvenidos a su canal Mecánica Industrial. Recuerde que el que les habla es Andrés García, tecnólogo de mantenimiento mecánico industrial. En la oportunidad hoy vamos a tocar nuevamente el tema de las fracciones en pulgadas, eh, midiéndolas obviamente en un instrumento pie de rey, ¿bien? O vernier, o calibre, o calibrador, como ustedes lo conozcan dependiendo de dónde se encuentre. Para esto vamos a utilizar esta tabla, que fue la que mostré en un video, que en este momento es el video más popular de este canal, y es en el que se explica cómo leer el pie de rey, o el vernier, o el calibre, o el calibrador, tanto en milímetros como en fracciones de pulgadas. Entonces, vamos a utilizar esta tabla para entender mejor y poder eh, interpretar la lectura de este instrumento. Bien. En este momento yo estoy trabajando directamente desde el computador, así que me gustaría que pusieran sus comentarios, eh, si son tan amables en este video, para poderles contestar, para poder aclarar dudas, inquietudes y de esta forma puedes dar una clase mucho más dinámica, bien más adelante quédense en esta transmisión porque solamente en el chat de la transmisión voy a compartir los enlaces para que puedan descargar tanto la tabla como eh, todos estos simuladores no solamente el de este Bernier en fracciones de pulgada sino también en milímetros, en milésimas de pulgada y, y demás. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a empezar. Lo primero es que recordemos cómo es que está compuesto nuestro simulador, que es eh, la simulación de un Bernier, el cual cuenta, vamos a separarlo un poquito, si pueden ver el dedito. Se puede ver que en la parte de abajo tenemos las mordazas, la mordaza fija y la mordaza móvil, para medidas de exteriores. En la parte de arriba tenemos para medidas de interiores la mordaza fija y la mordaza móvil. Tenemos nuestra regla fija, que es prácticamente el cuerpo del pie de rey, donde están las pulgadas completas y las divisiones de hasta un 16 avo y tenemos nuestra regla móvil, que es también conocida como nonio, ¿listo? Es donde se dividen ya hasta un 128 avo de pulgada, ¿listo? Recuerden que todos nuestros instrumentos en la parte de atrás traen una patica que va saliendo conforme se va abriendo, y con esta se pueden medir las profundidades. Entonces, vamos a empezar. Bueno, viendo que no tenemos comentarios, vamos a continuar con la lectura del instrumento. Entonces, básicamente es que en estos momentos en donde está ubicado eh, el pie de rey, hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Y es que esto se mide es con el cero de la regla móvil. Es decir, este cero que vemos acá tiene una línea, ¿sí? Y esa línea es con la que se toma la medida de las reglas, de la regla fija, de la regla grande que tiene las, las pulgadas y las divisiones de hasta un 16 AU. Entonces, ahí donde está, ahí como en este momento lo tenemos ubicado, estamos midiendo una pulgada. Bien, si nos vamos y nos ubicamos en el otro punto, ya estaríamos midiendo dos pulgadas. De la misma forma, si nos vamos al número 3, que ya en este caso no nos deja porque el instrumento de la parte de atrás llega a tope, pues si nos llegaríamos al 3, 4, 5, 10, dependiendo del tamaño de su instrumento, pues así mismo son las pulgadas, ¿bien? Entonces, devolvamos a la pulgada y podemos ver que en la mitad, ¿sí? Tenemos una división y esa división corresponde a media pulgada. ¿Sí? Si dividimos eso a la mitad, es decir, a esta línea, 
tiene un cuarto de pulgada. ¿Listo? ¿Cómo podemos identificar esto rápidamente? Más o menos en la mitad contamos con una línea que es más larga que las demás. Y más o menos a una cuarta parte, es decir, a la mitad de la mitad, contamos con otra línea que también es más larga que las demás. Igual que esta de acá. ¿Sí? Sino que esta ya no sería un cuarto, estas serían tres cuartos. ¿Por qué motivo? Porque acá tenemos un cuarto, aquí tenemos media o el equivalente que serían dos cuartos y aquí tendríamos tres cuartos de pulgada. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Eh, pueden escribir en los comentarios, ya lo saben. Como podemos ver, no veo comentarios, entonces podemos continuar. Bien, continuando, podemos ver que como estábamos, teníamos tres cuartos. Ahora, si nos vamos a la mitad de un cuarto, que sería por acá, estaríamos ya hablando de un octavo de pulgada, es decir, la mitad de un cuarto, ¿sí? Que vuelve y juega, eso se van sumando. Entonces, en donde es un cuarto, equivaldría a dos octavos, pero pues eso no se dice, Siempre se simplifica buscando que el, el número de arriba sea un número impar. Pero la simplificación siempre va a ser por dos. No se simplifica eh, por tercera, por quinta, séptima, no. Siempre se simplifica es por dos. Entonces, si tenemos dos octavos, eh, obviamente ahí me está casando bien la línea. Porque pues el simulador molesta un poquito. Ahora sí. Si tenemos dos octavos, pues simplificamos por 2, es decir, dividimos en 2. 2 dividido 2, 1. 8 dividido 2, 4. Y tenemos un cuarto. Si nos paramos en la línea de acá, pues tendríamos 3 octavos. 4 octavos o media pulgada por simplificación. 5 octavos. 6 octavos o 3 cuartos por la simplificación. 7 octavos. Y 8 octavos, que pues 8, 8 de una pulgada. ¿Listo? Ahora vámonos a la última división, que es un 16 avo. Que ahí tenemos un 16 avo. Acá tenemos dos 16 avos. O un octavo. Aquí tenemos tres 16 avos. Porque como pueden ver, ya va en la tercera línea. Aquí, obviamente, cuatro 16 avos. O como dijimos ahorita, dos octavos. O la simplificación que da la media final, que sería un cuarto. Aquí 5 dieciséis. Seis dieciséis avos. Que simplificando nos da tres octavos. ¿Listo? Seguimos con siete dieciséis avos. Y ocho dieciséis avos. Que simplificamos el ocho dieciséis. Y nos va a dar... 4 octavos, pero toca seguirlo simplificando y nos va a dar media pulgada. ¿Listo? Dos cuartos o media pulgada. Tiene toda la simplificación. Entonces, ¿cuál es la idea? Inicialmente, sí, uno tiene que entender cómo es que va de 16 en 16. Por eso estoy iniciando así. Pero en un futuro, ya ustedes para esta siguiente medida, ustedes en un ejemplo acá, no tienen que contar 1, 2, 3 para ver cuántos 16 tienen. No, ustedes ya saben que es el 16 que sigue después de media pulgada y saben que media pulgada son 8 16 avos. Entonces este que sigue es 9 16 avos. Este es de 10 16 avos o 3, eh, 5 octavos. Bien, por ahí nos escribe Robert XX, todo bien. Me alegra, Robert, que vaya entendiendo y espero comparta esto con sus compañeros que también utilicen este instrumento y pues proseguimos para, para no perder el hilo. Como les estaba diciendo, ahí vamos en, en 10, 16 avos o 5 octavos si aplicamos la simplificación, ¿sí? Si pasamos al siguiente, pues sería 11, 16. Y volvemos al tema de, de, de la simplificación grande. Entonces, acá tenemos 12, 16 avos. 
pero simplificando vamos a dar a 6 octavos, que todavía se puede simplificar y llegamos a 3 cuartos. ¿Sí pueden ver? Es decir, lo miremos por donde lo miremos, por 16 avos, por octavos y en un futuro por 32, 64, 128 avos, siempre la medida va a ser la misma, 3 cuartos. ¿Sí? No puede ser más ni puede ser menos. Si está parado en la misma línea, míralo por el, eh, la fracción que usted la quiera medir, nos va a dar el mismo valor. ¿Listo? Recuerden que quedándose hasta el final del video o más o menos a la mitad de esta transmisión, voy a compartir los enlaces para que puedan descargar estos simuladores y la tabla que vamos a ver para la lectura de medidas más, más pequeñas, más fraccionadas. ¿Listo? Seguimos con 13, 16, 13, 16 avos, pues, y 14, 16 avos, que si les la simplificamos por 2, como les he dicho, nos va a dar 7 octavos. Seguiría 15, 16 avos y 16, 16 avos, en total una pulgada. Así como medimos en la primera pulgada, es exactamente para acá, sino que ¿qué pasa? Pues toca añadirle los enteros que tenemos eh, atrás, si me hago entender un ejemplo, ustedes aquí no se van a ir contando, como pueden ver en la imagen, estamos pasados de la pulgada, pero no por eso, entonces ustedes se van a ir contando 16 por 16 desde el 0 hasta donde estén ubicados, no ustedes ya tienen una pulgada y a partir de ahí inicia nuevamente la cuenta, entonces sería una pulgada, un 16 2, 3, 4, 5. Entonces, en este caso tenemos una pulgada, 9, 16 avos. Bien. Por ejemplo, aquí tendríamos 2 pulgadas y un 16 avos. ¿Listo? Espero haber quedado claro hasta este momento. Me gustaría ver eh, comentarios que dice eh, Guillermo Rubio. Dice, buenas, buenas, Guillermo. Eh, un gusto saludarte, gracias por estar en esta transmisión, espero eh, te guste y, y que continúes. Recuerda que a continuación vamos a poner los enlaces para que puedan descargar los simuladores y la tabla con la que vamos a resolver las mediciones más pequeñas. Y aquí tenemos de José Luis Ollares. Todo excelente. Cabina Venezuela. Hombre, saludos, saludos a todos los de Venezuela que nos están viendo en este momento en la transmisión. Eh, vuelve y juega, les repito, muy pronto vamos a poner unos enlaces para que puedan descargar mucha herramienta y puedan trabajar mejor. William Ojeda, usted está en toda la razón. Muchos instrumentos, dependiendo pues la calidad, en su parte posterior, en la parte de atrás de la regla móvil, trae una tablita en aluminio. ¿Bien? Esa, esa tablita en aluminio habla sobre conversiones para poder facilitar eh, este tema de, de, de las medidas. ¿sí? Entonces, muchas veces encontramos con, nos encontramos con brocas o con tornillería en fracciones de pulgada y hay muchas personas que no le han cogido el tiro a la lectura de este instrumento por eso esta transmisión y debido a eso entonces miden en milímetros y en la tablita buscan cuánto es el equivalente en pulgadas pues para poder hacer la conversión más fácil no, un octavo en la línea pequeña eh, Guillermo Rubio la línea más pequeña de la regla fija es un 16 avo, es decir, la pulgada está ahí en 16 partes. Bien, entonces la línea más pequeña equivale a un 16 avo. Listo, Luis Gallo, que todo muy bien. Muchas gracias por estar ahí, por tu comentario. Listo, eh, William, pues saluda a todos los que están en la transmisión. Muchas gracias. Bueno, continuamos para no extendernos tanto en, en saludos pero sí quiero que me sigan dejando en los comentarios cualquier duda, inquietud, pregunta, que se les surja a ustedes en el camino. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Entonces, resulta que el pie de rey o el bernier, 
como pues cada uno lo conozca, no solamente se trata de medir hasta un 16 avo pues realmente en las, en las mediciones comerciales de tornillería, de tuercas, de ejes, eh, de rodamientos, sí, la mayoría se mide hasta un 16 avo sí, es la medición más pequeña. De hecho, los rodamientos en fracciones de pulgada vienen por 16 avo cuando se habla de chumaceras, es decir, rodamientos para trabajos pesados, para cargas grandes. Pero cuando hablamos de rodamientos para cajas de transmisión o rodamientos eh, para sellados, estos sí vienen con eh, mediciones de hasta 32 y 64 avos. Es más, hay unos que vienen en milésimas de pulgada, pero esa la, esa la dejamos para otra transmisión. Entonces, este simulador nos permite acercarnos para poder ver bien. ¿Listo? Para poder detallar bien qué es lo que está pasando. En este momento, es el mismo PR, es el mismo vernier que estábamos trabajando, sino que lo estamos viendo desde más cerca para poder interpretar mejor la medida. Bien. Como pueden ver en la parte de arriba, esta es nuestra regla móvil. Y la regla móvil está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes. ¿Listo? Entonces, vamos a coger el 16 avo Es decir, este espacio que hay acá, que de por sí ya es algo pequeño, pero eh, lo vamos a dividir en 8 partes más. Es decir, vamos a hallar un 128 avo de pulgada. ¿Listo? Lo voy a explicar fácil y brevemente en el primer espacio, en el primer 16 avo para que entiendan cómo es que se divide. De pronto hacemos una medición más adelante y de ahí para allá nos vamos a apoyar eh, con la tabla. ¿Listo? ¿Cuál tabla vamos a trabajar? Vamos a trabajar esta tabla que ya la hemos visto anteriormente, pero se las voy a explicar de paso a paso para que puedan hacer la conversión, ya que hay unas personas que me comentaron, hombre, no le entendí, por eso es esta transmisión, ¿ok? Entonces, seguimos. La regla móvil es esta que tenemos aquí arriba. Entonces, cuando nosotros nos desplazamos y hacemos casar la, la primera línea de la regla móvil acá, como es el caso. Entonces vamos a tener un 128 avo de pulgada. Hombre Andrés, no le entiendo. Bien. Cuando la regla móvil, nuestro cero de la regla móvil, quedaba coincidiendo con esta línea, teníamos un 16 avo de pulgada. ¿Correcto? Como pueden ver, apenas se desplazó un poquitico y casó la primera línea. Como ya les había dicho, la regla móvil divide el 16 avo en 8. Entonces aquí tenemos un 128 avo. Aquí en esta segunda línea tenemos un 64 avo. 3 128 avo, 4 64 avos. ¿Qué pasa? Como toca simplificar, pues estamos hablando de que tenemos no 4 128 avos, ni 2 64 avos, sino un 32 avo. ¿Listo? 5 128 avos, 3 64 avos, 7 128 avos, y pues aquí sería 8 128 avos. Pero cuando coincide el 8, coincide el 0, es decir que ya estaríamos hablando en 16 avos. Bien. Entonces, para demostrarles que lo que les estaba comentando es cierto, hacemos casar nuestra segunda línea y podemos ver que tenemos un 64 avo. ¿Listo? Cuando casa la tercera línea, tenemos 3 128 avo. Pero como se pueden dar de cuenta, estamos casando la tercera línea, pero en realidad la línea del 0 de nuestra regla móvil, no ha sobrepasado el 16. Y no tenemos más de un 16 avos de pulgada todavía. Hasta ahorita, 3, 128 avos de pulgada. ¿Listo? Ya saben que si tienen alguna duda o se les surge algún inconveniente en la transmisión, por favor, hacerla saber. 
Aquí ya tenemos, ya nos está coincidiendo. Es cierto que este 4 coincide con la línea de un cuarto. Pero recuerden que no medimos con el 4, medimos con el 0. ¿Sí? Como no coincide con ninguna línea de nuestra regla fija, es cuando miramos las líneas de la regla móvil y podemos ver que coincide el 4. Como ya lo vimos ahorita, sabemos que coincide y nos da un 32 avo de pulgada. ¿Listo? Si continuamos, eh, la quinta línea de la regla móvil son 5, 128 avos, porque es la quinta línea, cada una equivale a un 128. La sexta línea, espere que no la, no la había cogido, equivale a 364 o 628 avos. Si nos vamos a contar de 128 en 128, son, 3, eh, son 6, 128 avos. Pero al simplificar nos va a dar 3, 64 avos. ¿Correcto? Sabemos que la séptima línea equivale a 7, 128. Y como les había dicho, vea, cuando se casa la octava línea, obligadamente casa también la línea número 0. Es decir, que ahí no vamos a tener 8, 128 avos, sino que vamos a tener un 16 avo de pulgada. Como pueden ver, acabamos de dividir un 16 avo en 8 partes para poder hallar el 128 avo de pulgada. ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, saludos a, a Robert XX, que nos había escrito al principio que todo bien, nos saluda desde México, con el vernier a la mano. Esa es la actitud, esa es la mejor forma de poder aprender a utilizar este instrumento. Robert, felicitaciones y espero que te esté yendo muy bien en esta explicación. Bueno, vamos a aprovechar la pregunta de William Ojeda para eh, contestar eh, esta pregunta que es muy importante. ¿Qué es más preciso? ¿El vernier o el pie de rey electrónico digital que yo no me tengo que estresar por aprender, por memorizar, por hacer cálculos, sino mido y aparecen los numeritos y ya? ¿O el que estamos viendo, el análogo? ¿sí? No, el, el, no se escribe el común que conocemos, pero pues es conocido como análogo, ¿sí? Bien, en mi opinión personal y en mi opinión profesional también, es de la opinión que yo doy como persona y como profesional, es que 100% prefiero un vernier o pie de rey análogo, ¿sí? El digital eh, suele... Suele variar mucho la medida, ¿sí? Suele variar mucho la medida. Y resulta que el digital no nos va a leer en fracciones de pulgada, nos mide en milésimas de pulgada. Entonces, si usted mide un tornillo, ¡tan! ¡Ah! 500 milésimas de pulgada. Y si usted no es hábil en la conversión, no sabe que está hablando de media pulgada. ¿Sí? Ahora, con cualquier mugrecito o con cualquier mínimo movimiento rápido, golpe, eh, pasar cerca de algún imán o un campo eléctrico, se puede descalibrar o variar la medida en el digital y toca estarlo reseteando. Entonces, a nivel personal, prefiero el pie de rey análogo. En caso de que yo necesite medir centésimas, porque es que el, el vernier digital me permite medir centésimas, eh... Hombre, utilizo un micrómetro de interiores o de exteriores, ¿sí? Pero no utilizo un vernier digital. De hecho, en la empresa eh, en la que yo presto servicios como tornero y mecánico de mantenimiento, eh, me tienen dos instrumentos digitales y yo los tengo guardados desde hace más de tres años porque nunca los utilizo, ¿ok? Entonces, continuemos. Vamos a pasar... Ya en cinco minutos, cinco minutos más de transmisión, cuando completemos el minuto 30, voy a publicar los enlaces para que no se vayan a retirar, estén pendientes y hombre, pues qué más que estar pendientes es aprender la información. No lo hagan tanto por los enlaces, sino por 
aprender la información que aquí se va a brindar. Bueno, seguimos. Vamos a empezar con la tabla. Esta es la tabla, se la voy a presentar y la vamos a desglosar. Como pueden ver, la tabla consta de cuatro columnas. Bien, entonces vámonos para el primer renglón para poder entender. El primer renglón es donde están los enunciados. Dice que primero es el número de líneas antes del cero. Bien, vámonos para el instrumento para poderles explicar. Como pueden ver, el, el pie de rey o el vernier tiene dos ceros. El cero de la regla fija y el cero de la regla móvil. ¿Listo? Pues vamos a utilizar la tabla para tomar una medida. Vamos a correr esto, digamos, acá. ¿Listo? Así. No sabemos qué medida hay. Vamos a... Vamos a qué? A, a cotejar. Vamos a, a despejar esa medida. Entonces, primero nos pide el número de líneas que hay antes del cero. Es decir, de este cero, porque es el cero con el cual se toma la medida. Entonces, ¿qué líneas hay antes de este? Hay una, hay dos. ¿Cierto? Entonces, tenemos dos líneas antes del cero. ¿Qué más nos pide esta tabla? Nos dice que número que coincide en el nonio. ¿Listo? Vamos a ver qué número nos coincide en el nonio. Bajemos a nuestro instrumento y podemos ver que el número que nos coincide en el nonio, la, el, el número de la línea es la línea número 6, ¿sí? Porque pueden ver la número 5 no coincide y la número 7 tampoco. La que coincide es la línea número 6. ¿Listo? Y aquí tenemos el número 6 en nuestra... Es decir, buscamos el número 6. Listo. Entonces, vean lo maravilloso de esta tabla. Tenemos 2 y nos coincide la línea número 6. Es decir, que el 2 se va a multiplicar por 64. ¿Sí? Es decir, este número, del que, número que coincide con el nonio, nosotros no lo vamos a volver a tocar. Simplemente es para que la tabla identifique... Si es en 64, en 128, en 32, es simplemente para eso. Bueno, entonces el 2 se multiplica por 64 avos. El resultado... No, esperen que, que aquí hay un pequeño error. Listo. Les aclaro. Espero me disculpen. Listo. Como nos coincide la línea número 6... Estamos hablando de que el resultado es en, en 64. Lo que pasa es que esta tabla que les estoy mostrando, ¿sí? Esta tabla es una tabla eh, falsa. Esta tabla está mal. Espero que me disculpen. Lo que pasa es que al principio se hicieron varias. Hice varias tablas, hice varios modelos porque no recordaba bien cómo es que es la fórmula, pero aquí ya les estoy poniendo la tabla que es. Ahora sí, podemos empezar. Repetimos. Eh, pido me disculpen, pido me disculpen, pero es lo mismo. Tenemos el número 6, como pueden ver, y se va a multiplicar por 4, el número de líneas. Como tenemos dos líneas, las vamos a multiplicar por 4. 2 por 4, 8. Más 3 serían 11. Volvemos con el vernier y vamos a destapar este ojito y vea que la medida es 11, 64 avos. ¿Listo? Eh, vuelvo y digo, tuvimos un pequeño error, un pequeño error con, 
con, con el tema de la tabla, pero ya la tengo, entonces vamos a hacer otro ejercicio para que nos quede más claro, ¿listo? Qué pena si los enredo un poquito, pero ya les voy a explicar cómo es el ejercicio, pónganme cuidado. Vamos a tapar el ojito nuevamente y vamos a buscar otra medida, ¿bien? Como podemos ver, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco líneas antes del cero. ¿Listo? Cinco líneas antes del cero. Nos vamos a acercar. Está la quinta línea antes del cero. Bien. ¿Qué línea nos coincide? Vea que nos coincide el número cuatro. Entonces, tenemos cinco líneas y nos coincide el número cuatro. Si nos vamos... A la tabla que tenemos, entonces buscamos el número 5 y como eh, el número 4, que fue la línea que nos coincidió, y como tenemos 5 líneas atrás, entonces multiplicamos por 2. 5 por 2, 10, más 1, 11. Y el resultado es en 32, es decir, que serían 11, 32 agua. Si nos vamos al instrumento, y le destapamos el ojito, podemos ver que tenemos 11 32 avos. ¿Sí? Es decir, esta es la forma de la cual se puede utilizar la tabla y en la que ustedes se pueden eh, aferrar para poder entender más fácil este instrumento. Y también así que puedan eh, escalarlo fácilmente. ¿Sí? Entonces, en estos momentos... Voy a compartir por el chat de esta transmisión unos enlaces. El enlace que acabo de compartir es para poder descargar los simuladores por Drive. ¿Listo? Por Google Drive. Espero les sirvan para que ustedes practiquen. Eh, pongan una medida... Y miren a ver si les da o no les da. ¿Sí? Es decir, para que practiquen eh, la lectura del instrumento. En caso de que en sus casas no cuenten con el instrumento para hacer la práctica. Y les acabo de compartir por medio de otro mensaje. Por el mismo chat. Eh, el enlace para que puedan descargar la tabla. ¿Listo? Una vez puedan descargar ustedes esa tabla. Pues sería bueno que la mandaran a imprimir en un tamaño pequeño y la laminaran para que la carguen con ustedes y de esta forma puedan eh, hacer los cálculos en sus talleres eh, por favor indíquenme si los enlaces eh, aparecieron en el chat porque eh, no sé si aparezcan y, y no sé si los puedan descargar listo por ahora un saludo a Alfredo Hernández que nos dice muy buen canal, muchísimas gracias, eh, Juan José García, muy buenas noches Juan José, listo, eh, Fernando Ojeda, nos pregunta que por qué se multiplica por las líneas anteriores, vamos a aclarar eso, Resulta que, como pueden ver la tabla, se multiplica por las líneas anteriores del cero. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes pueden ver, el valor a por multiplicar es equivalente a cuántos, a, a cuántos 128, 64. ¿A cuántos 128 avos? Pues hay dentro del, eh, dentro de la tabla. ¿Sí me entienden? Entonces, un 16 avo tiene 8 128 avos. Por eso, si coge la primera línea, si ustedes ven el número 1, se tiene que multiplicar por 8 y sumar 1. ¿Sí me hago entender? Si tiene 0 líneas atrás, pues sería 0 más 1 y sería un 128 avos. Si tiene una línea, es decir, un 16, pues serían 8 más 1, 9 128 avos. Ahora con los 32 avos. Cada 16, perdón, con los 64 avos, cada 16 avos tiene 
464 avos. Por eso es que se multiplica por 4 las líneas anteriores al 0. ¿Sí? Ahora, si coincide la línea número 4, que son 32 avos, pues cada 16 tiene 2 32 avos. Y por eso se multiplica. ¿Sí? Esta tabla básicamente es para que ustedes se les facilite la lectura de este instrumento. Y no tengan que correr a adivinar o a mirar cómo se interpreta. Simplemente pues tienen una tabla que les dice, hombre, estamos parados aquí. ¿Listo? Vamos a acercar para asegurarnos de que esté cazando alguna línea. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas líneas tenemos antes del cero de la regla móvil? Pues las líneas que tenemos antes del cero de la regla móvil equivalen a 14. ¿Sí? Es decir, 14 y 16 avos. Se sabe que se dice 7 octavos, pero en este caso sí necesitamos que sean 14 líneas. Bien. Entonces, una vez tenemos claro que son 14 líneas las que tenemos antes, miramos qué línea nos coincide. Como podemos ver, desde acá se puede ver que la línea que nos coincide es la línea número 6. Entonces, nos vamos a nuestra tabla y miramos que cuando coincide la línea número 6 se multiplica por 4. Entonces, serían 14 por 4, que serían 56. Pero también dice que cuando coincide la línea número 6, después de multiplicar por 4, se le suma 3. ¿Por qué se le suma 3? Ya les explico. Como pueden ver, 60, eh, 21 alejamos. Esos, esa multiplicación de 14 por 4 equivale los 64 avos que hay desde este 0 hasta esta línea, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos 56, 64 avos, que es 14 por 4. Pero si nos acercamos y recordamos, vea, este 0 está pasado de este 16 avo, este 14, 16 avo, y coge esta línea, y esa línea equivale a 3, 64 avos, por eso es que se le suma, ¿sí? Entonces, el resultado serían 59, 64 avos. ¿Listo? Espero eh, haberle contestado la duda a Fernando Ojea. Ahí me puso el dedito arriba, me alegra. No salen todavía. ¿Qué no sale, William? Eh, colaboreme. No sale que no sale la, la operación matemática. ¿O no salen los enlaces para las descargas de los simuladores y, y las descargas de, de la tabla? No, Fernando, con mucho gusto. La idea de este canal, como ustedes ya saben, es, es brindar el conocimiento a, a todos. ¿Listo? De igual forma, les digo que una vez terminada esta transmisión... Eh, podrán encontrar también los enlaces en la descripción del video ¿sí? en caso de que de pronto ahorita en el chat eh, no se pueda acceder a ellos, que creo que sí, creo que sí se puede acceder a ellos, pero de pronto desde un computador ¿listo? entonces, espero que haya quedado claro de cómo es que se utiliza la tabla la tabla es para facilitar ¿sí? hay muchas personas que se les complica poder interpretar este instrumento y la tabla es para poder facilitar la lectura del mismo instrumento. ¿Listo? Eh, por otro lado, quiero invitar a todos aquellos que de pronto eh, puedan, eh, te hagan miembros del canal. Tenemos una función de miembros de canal. Eh, estos recursos que entren por la de miembros de canal... Eh, van a ir destinados a la ayuda de los eh, perritos abandonados, de los gaticos abandonados, o de pronto de ayudar a reforestar eh, algún, alguna parte ambiental que ha sido afectada por un incendio. Entonces, pues, los invito. A ver, 
Eh, Anderson Osorio dice buenas noches, muchas gracias por la información. Saludos desde Ingenio Manuelita, S.A. Palmira Valle del Cauca. Hombre, saludos a todos los vallecaucanos. Ingenio Manuelita, me imagino que vos es una empresa. No salen los simuladores para el PRI. Eh. Exacto, sí. Eh, Manuel Segura, eh, saludos. Y sí, solamente sirven para computador. Eh, cualquier Windows, no interesa. No toca instalarlos, esos son ejecutables. Eh, no salen los simuladores. Eh, cuando se termine esta transmisión, en los comentarios, en el primer comentario del, del video, que ya quede como, como video, ahí voy a dejar los enlaces, ¿listo? En el primer comentario. Así que muy atentos, apenas termine la transmisión, en unos 5 o 10 minutos pueden ir a revisar el primer comentario y ahí van a encontrar los enlaces para descargar simuladores y para descargar la tabla. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Como les estaba contando, eh, tenemos la función de miembros de canal. Espero que pues eh, se hagan parte a ella. Espero que pues apoyen a este canal, así como lo han venido haciendo, apoyando. En... Muchas gracias por participar de esta transmisión. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias a todos por apoyarnos. Ya somos más de... 12 mil personas que hacen parte de esta familia y le de seguir creciendo recuerden que el objetivo de este increíble canal es llevar el conocimiento cada vez a más personas y de la mejor forma William Ojeda los enlaces te los voy a poner en el primer comentario apenas termine la transmisión ¿listo? de todas formas muchas gracias muchas muchas gracias a todos eh, por haber estado, recuerden que el que les habló es Andrés García, yo soy tecnólogo en mantenimiento mecánico industrial y la idea es que, hombre, puedan aprender todo lo que más puedan. Por favor, los invito a que escriban en los comentarios las futuras transmisiones, cómo las quieren, de qué temas las quieren, para poder... Eh, realizarla Juan José García muchas gracias saludos desde Zacatecas, México Juan José, una feliz noche a todos una feliz noche muchas gracias a todos por haber participado Roberts XX, Guillermo Rubio Lozano, José Luis William Ojeda Luis Gallo Fernando Ojeda Anderson Osorio, eh, Manuel Segura y a todos, a todos los que no saludé, que tampoco hicieron parte de pronto de los comentarios, pero estuvieron presentes, agradezco su atención, espero que les haya servido. Salud.